కొలవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత క్యాలెండర్ లో వచ్చాయి క్యాలెండర్ ని డిజైన్ చేయటం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అండ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ క్యాలెండర్స్ ని చంద్రగమనం లేదా సూర్యగమనాన్ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేస్తారు చంద్రగమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తయారు చేసిన క్యాలెండర్ ను లూనార్ క్యాలెండర్ అని అలాగే సూర్యగమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తయారు చేసిన క్యాలెండర్ ను సోలార్ క్యాలెండర్ అని అంటారు క్యాలెండర్స్ లో అతి ప్రాముఖ్యమైనది రోమ్ క్యాలెండర్ దీనిని ఏడు వందల యాభై మూడు బీసీ రోమ్ సామ్రాజ్య మొదటి రోజు అయిన రోములస్ అనే కింగ్ డిజైన్ చేశాడు రోములస్ లూనార్ క్యాలెండర్ ని తయారు చేశాడు అయితే ఆ క్యాలెండర్ లో కేవలం పది నెలలు మాత్రమే ఉండేవి మార్చ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి డిసెంబర్ తో ఎండ్ అయ్యేది ప్రతి నెలకు ఆల్టర్నేట్ గా ముప్పై ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉండేవి మనం ప్రస్తుతం వాడుతున్న క్యాలెండర్ ఈ క్యాలెండర్ నుంచి వచ్చినది రోములస్ డిజైన్ చేసిన క్యాలెండర్ లో నెలలకు పెట్టిన పేర్లకు అర్థాలు చూస్తే మొదటిది మరిటియస్ మరిటియస్ అంటే మీనింగ్ మార్స్ అంగారకుడు అంటే ఈయన రోమల్ దేవుడు ఏప్రిలిస్ ఏప్రిలిస్ అంటే మీనింగ్ వీనస్ అంటే శుక్రుడు మైస్ అంటే గ్రీక్ మెథాలజీ ప్రకారం భూదేవత అని అర్థం జూనియస్ జూనో అంటే రోమల్ దేవత గురుని యొక్క భార్య వైఫ్ ఆఫ్ జూపిటర్ వివాహం మరియు సంతానానికి దేవతగా భావిస్తారు క్విటిలిస్ క్విటిలిస్ అంటే మీనింగ్ ఫైవ్ ఇది ఫిఫ్త్ మంత్ అని అర్థం సెక్స్టిలిస్ సెక్స్టిలిస్ అంటే సిక్స్త్ మంత్ అని అర్థం సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ అంటే సెవెన్ సెవెంత్ మంత్ అని అర్థం అలాగే అక్టోబర్ లో అక్టోబర్ అంటే ఎనిమిది అని నవంబర్ లో నవం అంటే తొమ్మిది అని డిసెంబర్ లో డిసెంబర్ అంటే పది అని అర్థం అయితే ఇక్కడ వింటర్ సీజన్ కి సంబంధించిన రోజులను లెక్కించకుండా వదిలిపెట్టేశారు దాని వలన సంవత్సరానికి కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చిన రోమ్ యొక్క రెండవ రాజు నుమా పాంపులియస్ రోములస్ డిజైన్ చేసిన క్యాలెండర్ ను సవరించాడు వీళ్ళు ఫాలో అవుతుంది లూనార్ క్యాలెండర్ లూనార్ క్యాలెండర్ అంటే ట్వెల్వ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ది మూన్ ఒక్క లూనార్ సైకిల్ కి ఇరవై రోజులు పడుతుంది సో సంవత్సరానికి మూడు రోజులు మూడు రోజులకు మూడు రోజులకు యాభై రోజుల వ్యత్యాసం ఉంది ఈ యాభై రోజుల ఖాళీని పూరించడానికి మరియు మొత్తం రోజుల సంఖ్యను మూడు వందల యాభై నాలుగు పెంచడానికి తను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్న న్యూ మంత్స్ కి తగిన రోజులు పొందడానికి అప్పుడు అతను ముప్పై రోజులు ఉండే నెలల నుండి ఒక్కో రోజు తీసివేసినట్లు చెప్తారు అప్పుడు మూడు వందల నాలుగు మైనస్ ముప్పై రోజులు ఉండే నెలలు ఆరు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు వందల నాలుగు నుంచి ఆరు రోజులు పోతే రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది రోజులు ఇప్పుడు రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది కి మూడు వందల యాభై నాలుగు కి డిఫరెన్స్ యాభై ఆరు రోజులు వచ్చింది మిగిలిన యాభై ఆరు రోజులను రెండు కొత్త నెలలుగా ఈ రెండు లో యాడ్ చేశాడు వాటికి జనవరి ఫిబ్రవరి అని పేర్లు పెట్టారు జనవరి కి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఫిబ్రవరి కి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు గాను అడ్జస్ట్ చేశాడు అయితే రోమన్లకు ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే బ్యాడ్ లెక్ గా భావిస్తారు సో టోటల్ డేస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కి వన్ డే ని యాడ్ చేశాడు అప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ అవుతాయి ఆ ఎక్స్ట్రా వన్ డే ని జనవరి మంత్ కి యాడ్ చేశాడు ఫిబ్రవరి మంత్ ని ఈవెన్ నెంబర్ తోనే అలా వదిలేశాడు ఆ నెలను నరక దేవతలకు ఇచ్చినట్లుగా రోమన్లు భావించేవారు ఒకటో శతాబ్దం బీసీ నాటికి రోమన్ క్యాలెండర్ తీవ్ర గందరగోళానికి గురైంది ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ మూన్ సైకిల్స్ ప్రకారం మొత్తం మూడు వందల యాభై ఐదు రోజులు కానీ అప్పటి యాన్షియంట్ రోమ్ ఆస్ట్రోనామర్స్ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావటానికి మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు రోజులు పడుతుందని అంచనా వేశారు అయితే లూనార్ క్యాలెండర్ దీనికంటే పది పాయింట్ రెండు ఐదు రోజులు తక్కువగా ఉంది దీని వల్ల ఇయర్ టు ఇయర్ కి రోజులలో తేడాలు వచ్చి సీజన్స్ టైం కి రావు ఈ ప్రాబ్లం ని రెక్టిఫై చేయడానికి రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫిబ్రవరి నెల నుండి నాలుగు లేదా ఐదు రోజులు తగ్గించి ఇరవై ఏడు లేదా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉండే ఒక ఎక్స్ట్రా మంత్ ని యాడ్ చేశారు దీనిని మెర్సిడోనియస్ అని పిలుస్తారు నార్మల్ ఇయర్ లో పన్నెండు నెలలు అంటే మూడు వందల యాభై ఐదు రోజులు ఉంటే లీప్ ఇయర్ లో పదమూడు నెలలు మూడు వందల డెబ్బై ఏడు లేదా మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రోజులు ఉండేవి ఇలా చేయటం వల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్ మరింత పెరిగింది చివరిగా నలభై ఆరు బీసీఈ లో స్టాండర్డ్ క్యాలెండర్ ను రూపొందించడానికి జూలియస్ సీజర్ సోసిజెనెస్ అనే అలెగ్జాండ్రియన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ను సంప్రదించి నియంత్రిత సివిల్ క్యాలెండర్ ను డిజైన్ చేశాడు మెర్సిడోనియస్ ను లోనార్ క్యాలెండర్ ను పక్కన పడేసి సోలార్ క్యాలెండర్ ను తయారు చేశాడు ఇది సూర్యుని చుట్టూ భూమి యొక్క రెవల్యూషన్స్ పై ఆధారపడిన సోలార్ క్యాలెండర్ దీనిని ట్రోపికల్ ఇయర్ లేదా ఉష్ణమండల సంవత్సరం అని పిలుస్తారు సూర్యుని చుట్టూ ఒక పూర్తి కక్షను పూర్తి చేయడానికి భూమికి యావరేజ్ గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఆరు గంటలు పడుతుంది జూలియస్ క్యాలెండర్ లో ఒక సాధారణ సంవత్సరం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులను పన్నెండు నెలలుగా విభజించారు జూలియస్ క్యాలెండర్ జనవరి ఒకటి నుంచి ఇయర్ స్టార్టింగ్ ని అంటే సంవత్సర ప్రారంభాన్ని మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే జనవరి జానుస్ అంటే రోమన్ల దేవుడు కొత్త ప్రారంభానికి చిహ్నంగా ఈ దేవుడిని భావిస్తారు అందుకని న్యూ
పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సాధారణ సంవత్సరం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మరియు లీప్ సంవత్సరం మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు మూడు సాధారణ సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత ఒక లీప్ సంవత్సరం వస్తుంది ఈ సైకిల్ అనేది ఎప్పటికీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది జూలియస్ సంవత్సరానికి సగటున మూడు రోజులు ఉండేటట్లు పర్ఫెక్ట్ క్యాలెండర్ ను తయారు చేశాడు దాన్ని అమలు చేశారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జూలియస్ సీజర్ మరణించడంతో ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఫిటిలిస్ అనే మంత్ నేమ్ ను జులై గా మార్చారు అలాగే కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత రోమ్ నగరాన్ని పరిపాలించిన అగస్టస్ అనే చక్రవర్తి మరణించిన తర్వాత సెక్స్టిలిస్ అనే మంత్ నేమ్ ను అగస్ట్ గా మార్చారు అంత బాగానే ఉంది కానీ కొన్ని శతాబ్దాలు గడిచిన తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం ని అబ్జర్వ్ చేశారు అదేంటంటే ఈస్టర్ క్రైస్తవులకు అతి పెద్ద పండుగ జీసస్ క్రైస్ట్ మరణించిన మూడు రోజుల తర్వాత అంటే ఆదివారం నాడు ఆయన మళ్లీ ప్రాణాలతో వచ్చారు ఈ సందర్భంగానే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రైస్తవులందరూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ ఈక్వినాక్స్ అంటే భూమధ్య రేఖ సూర్యుడికి పర్పండిక్లర్ గా ఉంటుంది వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ నుంచే వసంత ఋతు ప్రారంభమవుతుంది మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఏడి నైషియా కౌన్సిల్ లో ఈస్టర్ పండుగ తప్పనిసరిగా వెర్నల్ ఈక్యునాక్స్ లో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే తొలి ఆదివారం నాడు ఉండాలని నిర్ణయించారు అయితే శతాబ్దాలు గడిచే కొద్దీ ఈక్యునాక్స్ టైమ్స్ మరియు సీజన్స్ తో పోలిస్తే క్యాలెండర్ లో సంవత్సరం ప్రతి నాలుగు శతాబ్దాలకు అంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు మూడు రోజులు పెరుగుతుంది ఏప్రిల్ నెలలో రావాల్సిన ఈస్టర్ డే మారిపోయి మే నెలలో వస్తుంది అసలు ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం జూలియస్ లెక్కల ప్రకారం ట్రోపికల్ ఇయర్ త్రీ డేస్ కానీ ట్రోపికల్ ఇయర్ అప్పటి క్యాలకులేషన్స్ ప్రకారం యావరేజ్ గా మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు నాలుగు రెండు ఐదు రోజులు అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు మైనస్ మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు నాలుగు రెండు ఐదు అంటే సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఏడు ఐదు రోజులు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది అంటే జూలియస్ క్యాలెండర్ ట్రోపికల్ ఇయర్ కంటే పదకొండు నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఉంది సో దాని వల్లే నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మూడు రోజులు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది దాని వల్ల కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత సీజన్స్ అనేవి మారిపోతాయి సో ఈ ప్రాబ్లం ని రెక్టిఫై చేయడానికి రోమ్ లోని పాపల్ స్టేట్స్ కి రూలర్ మరియు క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క హెడ్ అయినటువంటి పోప్ గ్రిగోరి పదిహేను వందల ఎనభై రెండు లో జూలియస్ క్యాలెండర్ ను సవరించాడు ఆయన పేరు మీద గానే ఆ సవరించిన క్యాలెండర్ ను గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ అంటారు గ్రెగోరి ఒక ఎక్సలెంట్ ఫార్ములా తయారు చేశాడు దాంతో నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత వస్తున్న మూడు ఎక్స్ట్రా రోజులు రావు అలాగే ఈ క్యూనాక్స్ టైమ్స్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి గ్రిగోరి ఫార్ములా ఏంటంటే సెంచరీ ఇయర్ మినహా అంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్సెట్రా ఇవి కాకుండా ఇయర్ అనేది ఖచ్చితంగా నాలుగుతో భాగించబడాలి దానినే లీప్ ఇయర్ అంటారు అలాగే సెంచరీ ఇయర్స్ మాత్రం నాలుగు వందలతో భాగించబడినప్పుడు మాత్రమే అవి లీప్ ఇయర్స్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అనేవి ఫోర్ తో డివిజిబుల్ అవుతాయి కానీ అవి లీప్ ఇయర్స్ కాదు ఎందుకంటే అవి సెంచరీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి కానీ అవి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజిబుల్ అవ్వవు కాబట్టి అవి లీప్ ఇయర్స్ కాదు అలాగే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థౌసండ్ అవి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజిబుల్ అవుతాయి కాబట్టి అవి లీప్ ఇయర్స్ ఈ విధంగా లీప్ ఇయర్ కి రూల్ పెట్టడం వల్ల నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లో వచ్చే త్రీ డేస్ ని మనం వదిలేయగలుగుతున్నాం ఈ గ్రెగోరియన్ ఫార్ములా ప్రకారం ట్రోపికల్ ఇయర్ లెంత్ వచ్చేసి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు సాధారణ రోజులు ప్లస్ తొంభై ఏడు లీప్ రోజులు అంటే మొత్తం నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు వచ్చేసి ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల తొంభై ఏడు రోజులు వస్తుంది ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల తొంభై ఏడు రోజులు డివైడెడ్ బై నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అంటే సంవత్సరానికి వచ్చేసి మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు నాలుగు రెండు ఐదు మనం చెప్పుకుంది ఇందాక ట్రోపికల్ ఇయర్ కి పెట్టేది మూడు వందల అరవై రోజులు కాబట్టి సో దానికి దీనికి పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయింది ఇటువంటి పర్ఫెక్ట్ ఫార్ములా ని గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ సవరణ కోసం తయారు చేశాడు గ్రెగోరి క్యాలకులేషన్స్ ప్రకారం జూలియస్ క్యాలెండర్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి గ్రెగోరి క్యాలెండర్ రెడీ చేసే నాటికి పది రోజులు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది సో దాన్ని తగ్గించడానికి పదిహేను వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ నాలుగు గురువారం తర్వాత శుక్రవారం పదిహేను అక్టోబర్ వచ్చింది అంటే క్యాలెండర్ లో నుంచి పది రోజులు తీసేశారు అయితే ఈ క్యాలెండర్ ను చాలా మంది మొదట ఇష్టపడలేదు ఆ తర్వాత నిదానంగా అన్ని కంట్రీస్ వరల్డ్ మొత్తం ఈ గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ను ఫాలో అవటం మొదలు పెట్టారు బ్రిటిష్ ప్రభావంతో గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ పదిహేడు వందల యాభై మూడు లో భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టబడింది ఇంగ్లాండ్ లో అంతకు ముందు సంవత్సరమే ఫాలో అవటం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు సెప్టెంబర్ లో పదకొండు రోజులు తగ్గించారు అంటే వాళ్ళకి పదిహేడు వందల యాభై రెండు లో సెప్టెంబర్ రెండు బుధవారం తర్వాత సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు గురువారం వస్తుంది ఎందుకంటే గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ను ప్రారంభించేటప్
ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేశారో ఎన్ని సార్లు దాన్ని సవరించారో తెలుసుకున్నారు కదా నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోల కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫాలో మీ ఆన్ ట్విట్టర్ లైక్ మై ఫేస్బుక్ పేజ్ వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ